¿Qué tal, mis nuevos conectores? ¿Cómo están? Oigan, estamos aquí en Cibatá, estamos en una casa que ya vamos a arrancar. Bueno, estamos arrancando lo que es la segunda planta. Tenemos un video, si quieren ver el recorrido de esta casa de manera virtual, aquí les dejo el video, pero ahorita les voy a enseñar así el proceso de obra, cómo llevamos este avance. Y pues si les interesa ver cómo va esto, y aparte un detallito muy interesante que tenemos es en la parte de atrás tenemos un área bastante amplia. Tenemos una, un claro libre de 7 metros 50 más o menos y lo estamos dejando completamente abierto para que tengamos un ventanal. Entonces, tuvimos que hacer un refuerzo estructural que creo que les puede ayudar mucho por si quieren tener como espacios de este tamaño para que vean cómo se puede hacer entonces si les interesa eso pues venga vamos a darle y bueno mis queridos conductores aquí tenemos la casa digo este es el vecino nosotros esta es la casa que estamos haciendo nosotros es una casa que tiene una recámara en planta baja tiene recam tres recámaras en planta alta tiene unas escaleras muy bonitas y bueno, vamos a entrar. Aquí al frente vamos a tener un espacio para una cochera techada de dos autos. Vamos a tener el acceso al centro y de este lado vamos a dejar un área jardinada, pero también vamos a dejar un lugar para poder tener un tercer auto. Vamos a entrar y bueno, ellos, nosotros como reglamento aquí del interno del fraccionamiento, no podemos dejar techado de la banqueta hacia acá un metro, pero nuestros clientes querían dejar los autos completamente techados para eso necesitábamos nosotros tener 5 metros de techumbre, entonces lo que tuvimos que hacer es mover la casa en, en lugar de dejarnos los 5 metros o sea de aquí a allá que se vieran 5 metros lo dejamos de 6 metros porque si no ese último metro que no nos dejaban techar nos iba a generar este, pues bueno que no estuviera el, el auto completamente techado y ahora sí, ya viendo lo que sería el área exterior, entramos. Aquí tenemos una puerta bastante generosa. Tenemos una puerta más o menos como de 1.30. Entramos, vamos a tener un medio baño en esta parte de aquí. Este medio baño digo, va a quedar muy cómodo. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta en otras casas que hemos hecho, queda como muy lejos de lo que es el área social, que ahorita vamos a ir para allá. Y en esta parte de aquí estamos dejando un pequeño closet de abrigos. Si se dan cuenta, aquí tenemos ya un, una mochetita en esta parte de aquí. En esta parte tenemos nosotros lo que es una recámara en planta baja. Esta recámara, aunque vamos a tener la techumbre en la parte de enfrente, realmente podría llegar a quedar un poquito oscura. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? En esta parte de aquí nos remetimos un poquito, si se dan cuenta, estamos un poquito hacia adentro y la parte que tenemos de la techumbre de los autos va a empezar de ese punto hacia adelante. Entonces vamos a tener... Toda esa parte de ahí abierto, ¿para qué? Para que podamos tener mayor iluminación. Y digo, ahorita como estamos nosotros en obra negra, la realidad es de que no, no se siente tanta luz. Ya cuando le pongamos aquí yeso y una pintura blanca, pues se va a sentir bastante más, ahora sí que iluminado. Y bueno, este también tiene un sanitario completo, que ahorita incluso ya estamos avanzando en el tema de las instalaciones. Se dan cuenta, ya tenemos este, lo que es la instalación sanitaria, ya estamos ran ranurando nosotros lo que es la instalación hidráulica. Esto nos ayuda a nosotros para que, para que cuando terminemos lo que es los muros de planta alta, luego, luego podamos meter nosotros a las personas del yeso y podamos atacar esta parte de aquí. Si no, vamos a terminar, luego va a llegar el... El, el plomero y bueno, esto, esto se va a hacer un poquito más lento. En esta parte aquí, bueno, tenemos el acceso. Ahí está el Arqui Rodi que nos salude. ¡Eso! <risa> y este tenemos aquí, aquí vamos a tener unas escaleras que van a ser unas escaleras, la verdad, bastante bonitas. Van a ser voladas, vamos a tener un, un escalón un poco más amplio en la parte de aquí. En la parte de arriba, esa es la altura. Bueno, todavía no llegamos. Ahorita por allá vamos a ver la, la altura terminada. Miren, ahí está el maestro Barbechos. ¡Saluda, maestro Barbechos! ¡Eso! Entonces, él ya, está, él ya está terminando, no les gusta que lo, que lo grabemos, se enoja el maestro Barbechos. Pero bueno, vamos a subir aquí por las escaleras voladas y ya nos dirigimos a la parte de atrás y tenemos el área social. Vamos a llegar a esta parte aquí, aquí tenemos este, sala, comedor y en la parte de atrás tenemos una terracita techada que creo que está bastante bonita, va a ser un lugar muy a gusto para las carnes asadas y demás. Y de este lado tenemos lo que va a ser la cocina. Vamos a tener una barra, una barra al centro. Vamos a tener una barra en la parte de atrás. Se dan cuenta, pues ya estamos avanzando también, les digo, el tema de lo que son las instalaciones. De este lado vamos a tener un muro oculto. Este va a ser un detalle muy bonito que más adelante vamos a ir viendo el proceso. Pero digamos, vamos a tener un, un muro con unas tiras de madera para que esta puerta, que es la puerta de servicio, no se vea. O sea, prácticamente va a quedar como invisible. Creo que eso se va a ver bastante bonito. 
Llegamos y, bueno, pasamos esa puerta este, oculta, llegamos a lo que es la parte del, del cuarto de lavado, ahí estamos dejando el espacio para lo que es la lavadora, aquí vamos a tener lo que es la secadora, esta secadora la estamos dejando en esta parte de aquí porque del otro lado tenemos un pequeño paticito para atender, aquí por reglamento del fraccionamiento de la misma manera este, teníamos que dejar nosotros un pasillo este, se dan cuenta, bueno, entramos por la casa, pero hay un pasillo, entonces por ahí accesamos y este nos lleva hacia la parte de atrás. No era un pasillo que se quisiera dejar, sino de manera forzosa nos lo pide el fraccionamiento para que, digamos, el vecino de este lado deja ese pasillo, entonces cada quien queda de manera independiente y no hay ninguna casa pegada con la otra. Aunque les soy honesto, creo que el vecino no lo dejó y su garantía se la van a quitar, pero bueno, ya son temas de él, no de nosotros. Entonces quedaría ese, ese paticito detendido. Aquí igual estamos aprovechando esta área que queda techada en la parte de arriba para poder poner nosotros ahí el calentador y no dejarlo interperie y pues que este se vaya a dañar con todo el tema del sol, la lluvia y demás. Quedando el cuarto de lavado, tenemos este siguiente espacio que este es una, una recámara de servicio. En esta recámara de servicio vamos a tener este, un acceso independiente, vamos a tener una, una ventana y vamos a tener el, la, el espacio para una recámara individual y en este lado estamos aprovechando del otro lado cuando entramos al medio baño nosotros estamos este muro es el que está del otro lado y estamos aprovechando para compartir las instalaciones y aquí estamos dejando un baño completo este baño completo vamos a tener la ya tenemos la instalación la regadera nuestro sanitario nuestro lavamanos y este lo estamos dejando aquí me van a decir bueno y Diego y por qué tenemos una una puerta o ventana en esta parte aquí lo estamos dejando así para si ellos tienen un evento y aprovechando que dejaron un pasillo de servicio Pueda venir la gente, si hay una fiesta, pues en lugar de entrar a la casa, vengan por el pasillo de servicio y puedan usar este, este sanitario de servicio también. Ahora nos vamos a ir de, de regreso para que veamos el área de lo que es la cocina. Les decía, la cocina aquí vamos a tener la barra en isla, vamos a tener todo este espacio para lo que es la cocina. En esa parte vamos a tener el refri, vamos a tener el área de la torre de hornos. Aquí vamos a tener una alacenita, ya dejamos los moretes que nos van a ayudar. Esos moretes también nos están ayudando estructuralmente para soportar la parte de arriba. Y aquí vamos a dejar un antecomedor. En esta parte aquí vamos a tener un, un desayunadorcito, un antecomedor. Y todo esto pues con vista hacia lo que es el jardín. Algo que estamos dejando en esta casa es que nuestros clientes, este, eh, tienen, este, digamos, como muchas dudas sobre el tema de las lluvias. Además, ellos estuvieron viviendo un tiempo este, en Costa Rica, entonces es que, que llovía mucho y que tienen tema como que se les vaya a meter el tema de la humedad. Para prevenir eso, ellos nos pidieron que dejáramos marquesinitas. ¿Qué son estas marquesinas o estos voladitos? Pues simplemente donde acaban estos muros estamos dejando un volado de 50 centímetros para que si llueve, pues evitar que, que entre lo menos posible el tema de la lluvia, ¿no? Entonces estamos dejando, por eso lo vamos a ver mucho en, en la casa, que todas las ventanas o la gran mayoría estamos dejando estos espacios como volados para prevenir ese tema de las lluvias. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí tenemos esta primera que la casa, la casa aquí tenemos el castillo, aquí termina el, el área de lo que sea el desayunador y aquí tenemos el voladito y lo mismo en aquel lado, ¿no? Tenemos el, 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 el muro y ahí tenemos un, un voladito. En esta parte aquí nos queda todo lo que es el, el jardín. Aquí se pueden dar cuenta, o sea, vean el desnivel que tenemos, ¿no? Nosotros tuvimos que excavar y ahí tenemos ese, un desnivel bastante considerable que esto lo vamos a tener que rellenar todo pues para llegar al nivel. Nosotros solamente de este, de este punto de aquí vamos a tener un escalón para prevenir por si llueve mucho, tener un escalón. O sea, si llueve, tener un escalón, estar unos 15, 18 centímetros de diferencia con lo que es el jardín y prevenir el tema de, de que si llueve nos vayamos a, a inundar. Esto sería la parte de la planta baja. Cositas que estamos dejando también aquí en la planta baja muy interesantes es esta parte que a mí esto me, me gusta mucho, es el área donde va a estar la sala. Pero aquí en la sala estamos dejando un espacio a doble altura. Aquí sí, esa es la altura, esa altura es a la que vamos a dejar nosotros ya lo que es la, la casa. Entonces aquí queda todo este espacio a doble altura. Vamos a tener ahí un domo y creo que se va a ver bastante bonita esta. La verdad es que las, las dobles alturas, si tienen la posibilidad de, del espacio, se los permita y lo pueden dejar. La verdad es que se ve bastante bien. Ahorita vemos todos estos postes porque colamos hace, si mal no recuerdo, sem una semana. Y pues estamos, lo tenemos que dejar esto pues para estar soportando que, que frague, que quede el concreto de manera correcta. Y pues debemos dejar todos estos puntales para que no, pues no se nos vaya a vencer ahorita la losa. Como consejo, yo les recomiendo mucho, si son constructores, pues que se compren estos, digo, no los vendo yo ni nada, pero que se compren estos puntales metálicos. La verdad es que son bastante prácticos y se ahorran muchísimo el tema de simbras de, de, de madera y demás. En esta parte aquí, ahí... 
quiero que vean ahorita este, este detalle. Vean, aquí tenemos un, un, una trave que está abogado en la losa bastante larga, pero quiero que vean desde ese punto de ahí hasta este punto de aquí nosotros tenemos 7.50, lo cual es un claro bastante generoso. Y arriba tenemos este... Un, una recámara, ¿no? Entonces, bueno, un espacio. Entonces, todo el peso que se está cargando es, es un espacio bastante considerable. Y lo que tuvimos que hacer nosotros es, quiero que vean aquí en la doble altura, cómo, cómo tuvimos que peraltar esa trave. Esa trave es una trave que tiene 80 centímetros. Entonces, una trave, como tenemos ese muro, nos permitió hacerlo, ¿no? Levantamos, la losa es de 30, entonces de ahí todavía levantamos 50 centímetros y eso lo ocultamos en el muro. Tuvimos que ver en los temas de diseño para que esto se pudiera hacer. Pero esta trave peraltada nos está... Mira, ¿cómo está? No? O sea, aquí tenemos todo eso de ahí y se extiende hacia la, que es la parte alta, que ahorita vamos a subir rápido, para que vean cómo todo levantamos, toda esa parte ahí, para que aquí pudiéramos tener nosotros todo este claro completamente libre. Si no lo tuviéramos, la verdad es que ese claro de 7.50, pues con una travesita normal, tal vez no iba a ser tan fácil de que lo pudiéramos nosotros este, librar. Y ahorita voy a cortar tantito porque están entonces escaleras y me voy a ir a lo que es la planta alta. Bueno, aquí estamos en la planta alta. Nosotros supuestamente, digo, yo me tuve que subir acá por la parte de enfrente donde tenemos la escalera, pero realmente nosotros tendríamos que subir por aquí. Este es el cubo de escalera que veíamos de la planta baja. Vamos a subir por aquí. Yo hago este recorrido. Aquí voy a subir, que ahí se ven ya las puntas de las escaleras. Entonces yo llego a esta parte de aquí. Aquí vamos a tener nosotros un pasillito. Este pasillo nos va a llevar a la recámara 1, que sería esta parte de aquí, que todavía no la levantamos. Un baño compartido en la parte de aquí. Y del otro lado tenemos la otra recámara secundaria. Entonces tenemos recámara secundaria 1, baño compartido. Recámara secundaria 2. Un closet de blancos, que esto siempre buscan en sus proyectos, la verdad creo que es bastante práctico tener ese closet de blancos. Y en este lado de aquí, lo que tenemos nosotros va a ser una sala TV. Esta sala TV está conectada con lo que es la doble altura, entonces ustedes estando en esta parte de aquí, pues podemos ver lo que es lo que esté pasando en la parte de la sala, ¿no? Y de la misma forma, si estamos en la sala, podemos llegar a ver algo que tengamos en esta parte de aquí, aquí vamos a levantar un muro que pues obviamente apenas lo estamos trabajando pero esta parte que voy a hacer lo que es el vestidor, a la recámara principal yo tendría que accesar por esta parte de aquí ¿qué dice maestro Chano? y llegamos aquí esto es la recámara principal ahí vamos a tener una terracita que es la que nos está generando la misma terraza de la parte de abajo, esto sería lo que es la recámara principal y de este lado vamos a tener lo que es el vestidor, el vestidor queda de muy buen tamaño, el vestidor va a llegar digamos ahí está ese castillo, esto va a llevar un muro, aquí queda todo el área del, del vestidor y aquí lo que estamos dejando es vamos a tener dos lavamanos, vamos a tener el espacio para el sanitario, el espacio para la regadera y es prácticamente lo que estamos ejecutando. Ahorita lo que podemos ver es de que ya tenemos los muros enrasados. Esta va a ser la, la altura final de la casa. Pero quiero que vean aquí lo que les decía de la trave peraltada. ¿no? O sea, yo esta trave peraltada la pude hacer ¿por qué? Porque tengo un muro en la parte de arriba. Si no tuviera un muro en la parte de arriba, pues yo tendría aquí el pasillo y me toparía con, con esta mega trave que encuentro aquí. Pero como tenemos un muro, un muro en la parte de aquí, hagan de cuenta, lo que hicimos es ocultamos. Digo, cuando ustedes ya lo vean esto terminado, pues lo vamos a repellar y no se va a ver nada, ¿no? Pero ahorita sí podemos ver cómo tenemos esta parte de aquí, que es una estructura que se peraltó, se armó un poquito más para tener más resistencia, pero está del mismo grueso que tenemos nosotros con lo que es el, el muro y de esa manera lo vamos a poder ocultar nosotros. Y si hasta ahorita le estás viendo esto, recuerden, toda la semana estamos subiendo contenido, recorridos en las obras, tips de diseño, costos y todas las cosas que seguramente les van a ayudar en este proceso de construcción. Entonces, si es así, les sugiero que se suscriban al canal, le den clic a la campanita. Y bueno, espero que les haya gustado este recorrido. Este video lo tomamos más o menos hace como un mes, entonces ya tenemos bastante avance en esta obra. Entonces, si quieren ver el proceso que vamos a llevar, lo vamos a estar teniendo todo este año, que la idea es de que lo estemos terminando en noviembre. Entonces, si quieren saber todo esto, pues suscríbanse al canal y por aquí... YouTube lo está recomendando mis videos que seguramente les va a ayudar. Yo espero que la próxima semana tengamos una actualización. Así es que pues los dejo y cuídense. Nos vemos. Chao.